জন্মবার্ষিকীতে জাতির পিতার সমাধিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা শিশুদের সুরক্ষার সব ধরনের যুদ্ধ বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ গাজায় শিশুদের উপর যখন বোমা ফেলা হয় হত্যা করা হয় হাসপাতালে বোমা ফেলা হয় ফিলিস্তিনদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় মানব অধিকার সংস্থাগুলো কোথায় থাকে তাদের সেই মানবিকতা বোধটা কোথায় থাকে সেটাই আমার প্রশ্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবন্তিকে আত্মহত্যায় প্রমোচনার প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে ডিএমপি গ্রেফতারদের কুমিল্লা পুলিশে হস্তান্তর গরুর মাংস ও মুরগি সহ নিত্য পণ্যের দাম কমছে না সব পক্ষের সাথে আলোচনায় দাম সমন্বয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস দখল দূষণ থেকে নদী খাল রক্ষার সব বহলের পাশাপাশি সরকারকেও সতর্ক হতে পরিবেশবিদদের পরামর্শ নদী সুরক্ষায় গণজাগরণ করার আহ্বান এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডের আগে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন জয়ের লক্ষ্যে শেষ ম্যাচে দু দলেই রদ বদল সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকারের সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আয়ের ও টিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সমাধিসৌধে জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিশুরা যেন আনন্দময় পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে তার সব ব্যবস্থাই করেছে বর্তমান সরকার শিশুদের সুরক্ষায় সব ধরনের যুদ্ধ বন্ধেরও তাগিদ দেন সরকার প্রধান গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান বাবুলকে সঙ্গে নিয়ে আলাল আহমেদের ভিডিও চিত্রে সাদি মাহমুদের রিপোর্ট আমরা রিপোর্টটির জন্য অপেক্ষা করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির জন্মদিন শ্রদ্ধাই স্মরণ করছে জাতি টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অফ অনার প্রদান করে জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয় পরে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন পরে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ চত্বরে আয়োজিত শিশু কিশোর সমাবেশে যোগ দেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতির পিতার পথ অনুসরণ করেই শিশু বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করেছে বর্তমান সরকার শিশুরা 
যাতে সুন্দর পরিবেশের মানুষ হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য দিচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে আমি শিশুদের কেটেই বলবো এই শিক্ষাটা এখানে গার্জিয়ানরা আছে অভিভাবকরা আছেন শিক্ষকরা আছেন বা আমাদের জনপ্রশাসন থেকে শুরু করে সাময়িক অসামরিক সকল কর্মকর্তারা আছেন শিশুদেরকে ছোট্টবেলা থেকে কতগুলি শিক্ষা দিতে হবে যেটা একান্তভাবে শিশুদের জন্য অপরিহার্য বাংলাদেশ সবসময় নির্যাতিতের পক্ষে থাকে উল্লেখ করে গাজায় যখন শিশুদের উপর একের পর এক হামলা হয় তখন বিশ্ব মানবতা কোথায় থাকে এমন প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী বোমা ফেলা হয় হত্যা করা হয় হাসপাতালে বোমা ফেলা হয় ফিলিস্তিনদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন আমি জানি না এই মানবাধিকার সংস্থাগুলো কোথায় থাকে তাদের সেই মানবিক মানবিকতা বোধটা কোথায় থাকে সেটাই আমার প্রশ্ন আমরা যুদ্ধ চাই না আমরা শান্তি চাই কারণ যুদ্ধে সেই ভয়াবহতা আমরা নিজেরাও দেখেছি উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে আমরা সবসময় নির্যাতিত মানুষের পাশে আছি তাই তো আমার প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে যখন মানুষের উপর অত্যাচার হলো শিশুরা আহত অবস্থায় তা যখন আশ্রয় চাইল আমরা মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিয়েছি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ থেকে শিশুদের দূরে রাখতে অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি শিশুর জীবন নিরাপদ সৃজনশীল সুস্থ সুন্দর ও সমৃদ্ধ হোক সবসময় এমন স্বপ্নই দেখতেন বঙ্গবন্ধু জাতির পিতার দেখানো পথে কোমলমতি শিশু কিশোরদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে তাদের ভালোবাসতে হবে তাহলে তারাও ভালোবেসে এ দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ সাদী মাহমুদ চ্যানেল আই টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পথে হেঁটে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে সরকারের লক্ষ্য নীলাজ্র শেখরের রিপোর্ট টুঙ্গিপাড়ার খোকা থেকে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিসংবাদিত নেতা সেই বজ্রকণ্ঠ আর তর্জনের ইশারা কোটি বাঙালিকে শিখিয়েছিল স্বদেশের জন্য আত্মাহুতির মূলমন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন বিশ্বনেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অফ অনার প্রদান করে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্র নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান দলের সভাপতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধুই আমাদের প্রেরণা তার প্রদর্শিত পথই আমাদের তার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের কোনো দিনও মৃত্যু হবে না এই লেডার্স অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীতে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে নির্মিত স্মৃতি চিরঞ্জীবী প্রথমবারের মতো ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান পরে তিনি বলেন শিশু বয়স থেকে প্রস্তুতি নিয়েই বঙ্গবন্ধু বড় নেতা হয়েছেন একই সাথে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তুলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান প্রধান বিচারপতি মাজহারুল হক মান্নার রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের কর্মকর্তা কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের জন্য ভিন্ন একটি দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশুদের উপস্থিতিতে স্মৃতি চিরঞ্জীবে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এ সময় আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা উপস্থিত ছিলেন পরে শিশুদের সাথে ছবি তোলেন প্রধান বিচারপতি 
এরপর সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে শিশুদের জন্য আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রথমবারের মতো এই কক্ষে প্রবেশ করে শিশুরা শিশুদের নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান আপিল বিভাগের বিচারপতি এই বিচার অঙ্গনে আমাদের যে কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদের শিশুদের পড়ালেখার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি সবকিছুর বিষয়ে আমার মনে হয় যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি আপনি যখন উদ্যোগ নিয়েছেন আগামীতে যাতে এই উদ্যোগগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায় সেই বিষয়গুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে বিচারপতির আমন্ত্রণে আবৃত্তি করে এক শিশু আর এক শিশু নিজের আঁকা বঙ্গবন্ধু ছবি উপহার দেন প্রধান বিচারপতিকে শিশুরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন দেয়ালে থাকা সাবেক প্রধান বিচারপতিদের ছবি শিশু বয়স থেকে বঙ্গবন্ধু কিভাবে বড় নেতা হয়ে উঠলেন শিশুদের সেই গল্প শোনান প্রধান বিচারপতি বাংলাদেশ এর পিছনে তার যে অবিরাম স্ট্রাগল এইটি বাচ্চাদেরকে বোঝানো দরকার বাচ্চাদেরকে জানা দরকার যে তিনি একদিনে হয়ে উঠেননি তিনি যখন অত্যন্ত শিশু ছিলেন তোমাদের মতো সে তখন থেকেই তার মধ্যে সেই প্রতিভাটি বিকশিত হতে থাকে এবং আজকের দিন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আমরা যেন সারা জীবন বঙ্গবন্ধু আদর্শে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ তৈরির চেতনায় তৈরির জন্য আমরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই পবিত্র রমজান মাস হওয়ায় কেক কাটার পরিবর্তে শিশুদের হাতে চকলেট তুলে দেন প্রধান বিচারপতি বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস নিয়ে আরও সংবাদ থাকছে সংবাদের পরবর্তী অংশে এবারে অন্যান্য সংবাদ রাজধানীর বাজারে গরুর মাংস এবং মুরগি কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি হচ্ছে না বিক্রেতারা বলছেন ক্রয়মূল্য বেশি হওয়ায় নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি করতে পারছেন না তারা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন চাপ প্রয়োগ না করে বাজার নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে সরকার বাজার মনিটরিং এর ফলে অনেক পণ্যের দাম কমেছে বলে দাবি প্রতিমন্ত্রীর এফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট রাজধানীর কারওয়ান বাজারে মাংসের দোকানগুলোতে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশিতে মুরগির দামও নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি চড়া দামের কারণে মাংস কিনতে পারছেন না অনেকেই গরুর মাংস নেই নেই কারণ আমাদের যে বর্তমানে যে আমাদের স্যালারিটা স্যালারির সাথে আমাদের গরিবের জন্য গরুর মাংস না বাট এখন গরুর মাংস আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে যেটা নির্ধারিত সেটা বিক্রি হচ্ছে না ফার্মের মুরগি নিলাম দুশো টাকা কেজি নিল আর কি দুশো টাকা কোনো কম নেয় নাই তো গভর্নমেন্টের রেট আসলে বাস্তবায়নটা মার্কেট আসলে তো আমরা সব পাচ্ছি না বিক্রেতারা বলছেন গরু এবং মুরগি বেশি দামে কেনার কারণে তাদেরও বাড়তি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে আপনি গরু একটা গরু তিনজনের রাতে পরে যদি দুই হাজার টাকা করে আপনারা পার পার হেড যদি দুই হাজার টাকা করে লাভবান লাভ করেন মার্কেট করতে হইব জামা কাপড় কিনে দিতে বছরে একটা ঈদ আইতেছে মাছ আমরা বিপদে পড়ছি মাছ আনা বেঁচতে পারতেছি না টিসিবি ভবনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের আয়োজন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন চাপ প্রয়োগ নয় সমন্বয়ের মাধ্যমে পণ্যের নির্ধারিত মূল্য বাস্তবায়নে কাজ চলছে আমরা কখনোই কিন্তু ফোর্স করতেছি না আমরা প্রথমে আইন করতেছি সেটা আমরা প্রচার করতেছি এবং মানে একেবারে উৎপাদক পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সবাইকে সমন্বয় করে আমরা যখন যাচ্ছি এখন বাজার কমিটিকে নিয়ে বসতেছি বিভিন্ন জায়গায় আমরা এনকারেজ করতেছি ব্যবসায়ীদের নিয়ে বসার তাদের সমস্যার সমাধান করেই কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে এটা বাস্তবায়ন করতেছি শিগগিরই নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলেও আশা করছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা 
বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে চায় ছাত্র দলের নতুন নেতৃত্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন সংগঠন গুছিয়ে বিএনপির ভ্যানগার্ড খ্যাত ছাত্র দলের আন্দোলনের ঐতিহ্য ফেরাতে কাজ করবেন তারা দাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর ঝিমিয়ে পড়া দলকে চাঙ্গা করতে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন বলে জানান ছাত্র দলের শীর্ষ দুই নেতা আক্তার হোসেনের রিপোর্ট দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এখন দল গোছানোয় মনোযোগী বিএনপি গত আঠাশে অক্টোবরের আগে ও পরের আন্দোলনে সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে হালনাগাত হচ্ছে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কমিটি এরই ধারাবাহিকতায় পয়লা মার্চ মেদপূর্তির আগেই ভেঙে দেয়া হয় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি দায়িত্ব ওঠে রাকিব নাসিরের কাঁধে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মামলা জেল জুলুম থেকে বের হয়ে নেতাকর্মীদের আন্দোলনে চাঙ্গা করাই এখন চ্যালেঞ্জ বলছেন নতুন নেতারা আমরা ছাত্রদল প্রমাণ করেছি আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংগঠন এবং আমরা যখন মধুর ক্যান্টিনে পদচারণ করেছি সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছে এবং আমরা যখন স্লোগানে স্লোগানে ক্যাম্পাসকে প্রকম্পিত করেছি সাধারণ শিক্ষার্থীরা আমাদের ব্যানারে এসে তারা উপস্থিত আমাদের সাধুবাদ জানিয়েছে সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে অব্যাহত সন্ত্রাস চাঁদাবাজি লুটপাট এবং ছাত্রলীগ করছে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় একই সাথে সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যে পাঁচ দশকের পথচলা সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটিকে আরও বেশি বেগবান করতে চায় এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে চায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসের সহ অবস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থী বান্ধব কর্মসূচি দিয়ে সরব থাকতে চান নেতারা বলছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরনো ঐতিহ্য ফিরে আনবে ছাত্রদল আমরা বাস্তবতা নিরেখে পরিকল্পনা করছি এবং বাস্তবতা নিরিখেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি প্রায় যুগের অধিক সময়ে একই ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেহেতু এখানে আমরা যে এজ ইউজাল আন্দোলন করে কোনো কিছু হবে না এখানে আমাদের সেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এই বাংলাদেশের ফেসিস্ট অবৈধ সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সুনিশ্চিত করাই বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দলের মূল লক্ষ্য আমি মনে করি নব্বই সালের যে প্রেক্ষাপট রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে কারণ আমরা মনে করি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ব্যানগার্ড হয়ে আগামী আন্দোলন সংগ্রামে আরও বেশি ভূমিকা রাখবে দু হাজার বাইশ সালের সতেরোই এপ্রিল কাজী রণকুল ইসলাম শ্রাবণকে সভাপতি ও সাইফ মাহমুদ জুয়েলকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কমিটি করা হয় একই বছরের এগারোই সেপ্টেম্বর তিনশো দুই সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয় দু হাজার তেইশ সালের আটই আগস্ট আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে শ্রাবণকে সরিয়ে রাশেদ ইকবাল খানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়েছিল সেই কমিটিও মেয়াদ পূর্তির আগেই ভেঙে দেয় বিএনপির হাইকমান্ড আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা দখল দূষণ থেকে নদ নদী ও খাল রক্ষায় সব মহলের পাশাপাশি সরকারকেও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পরিবেশবিদরা একই সাথে নদীর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে আন্তর্জাতিক নদীকৃত দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে নদী সুরক্ষায় গণজাগরণ গড়ে তোলার আহ্বান জানান নদীপ্রেমীরা তারা বলেছেন পরিবেশ ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে নদীর যে গুরুত্ব সে সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে আলিম আল রাজির রিপোর্ট নদীমাত্রিক বাংলাদেশে অধিকাংশ নদী এখন সংকটাপন্ন সর্তান্বেশী মহলের দখল এবং দূষণ নদীগুলোর সংকটের অন্যতম কারণ সীমান্তের ওপারে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করায় নদী শুকিয়ে যাচ্ছে পলি জমতে জমতে ভরাট হচ্ছে প্রবাহ সচল রাখা এবং ভাঙন প্রতিরোধও বড় চ্যালেঞ্জ একই সঙ্গে নদীকে ব্যবহার করছে বর্জ্য ফেলার ভাগার হিসেবে শহর সংলগ্ন নদীগুলোর ওপর অত্যাচার মাত্রা আরও বেশি আন্তর্জাতিক নদীকৃত দিবস উপলক্ষে আলোচনায় নদী আইন নদী রক্ষার আন্দোলন এবং করণীয় নিয়ে আলোচনা হয় এবারে প্রতিপাদ্য সবার জন্য দূষণমুক্ত পানি আমাদের এখানে ড্যাম নাই কিন্তু আমাদের এখানে দখল আছে দূষণ আছে আমাদের এখানে নদীগুলো খেয়ে ফেলে তো সে জায়গায় তো আমরা এদেরকে গিয়ে ভাঙতে পারবো না এই শৃঙ্খল তো আমরা ভাঙতে পারবো না কিন্তু আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকগুলো ভয়েস তৈরি করতে পারবো হয়তো বা বুড়িগঙ্গা নয়তো বা তুরাক যে কোনো একটাকে আমাদের মানে দূষণ দখলমুক্ত করা হোক আমরা চাইবো যে আমরা যেন আগামী বছর একটা সফলতা উদযাপন করতে পারি নদীকে যত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে আমাদের জীবন তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীকে যত বেশি নষ্ট করা হচ্ছে আমাদের জীবন তত বেশি নষ্ট হচ্ছে নদীকে যত বেশি দূষিত করা হচ্ছে আমাদের সমাজ আমাদের জীবন তত বেশি ব্যথিগ্রস্ত হচ্ছে 
অনুষ্ঠানে নদী সংরক্ষণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয় নদীগুলোকে যারা মারছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যর্থতা দেখলে মনে হয় আমাদের দেশের সরকার আর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা কম ক্ষমতা রাখেন নদীকে প্রাণ ব্যবস্থা হিসাবে আদালতের দেওয়ার স্বীকৃতি মেনেই আমাদের কাজ করতে হবে জেলায় জেলায় যে আন্দোলন সেটাকে ত্বরান্বিত করতে হবে এবং আমাদেরকে একত্রিত হয়ে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগটা অব্যাহত রাখতে হবে দূষণ এখন যে অবস্থায় আছে নদীগুলো বিশেষ করে এই ঢাকা চারপাশে চিটগং কিংবা খুলনা চারপাশে যেসব জায়গায় আমাদের শিল্প ঘন সেখানে কিন্তু এখনও সেভেন্টি পারসেন্ট দূষণ আমরাই এখন চাইলে মুক্ত রাখতে পারি মিটিগেট কিভাবে করা যায় সেই পরিকল্পনা সহ কাজ করা সেই জায়গাটা আমাদেরকে যেতে হবে আর পাশাপাশি শক্ত প্রতিবাদ কোটি কয়েক ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্য তো আমরা আমার জাতির ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করতে পারি না নিজ বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নদী সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি দখলদার ও দূষণকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও বলছেন তারা যত ধরনের দূষণ হচ্ছে সবই কিন্তু আমাদের দ্বারা হচ্ছে সুষ্ঠ যে ব্যবস্থাপনা সেই ব্যবস্থাপনার অভাবেই কিন্তু দিন দিন কিন্তু আমরা আমাদের দেশটাকে রুগ্ন করে ফেলেছি শুধু সরকারের উপরে চিন্তা করলেই হবে না যে সরকার আমাদের অনেক কিছু করে দিবে আমাদের সবাইকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে যদি একাত্তরে আমরা আমাদের দেশকে মুক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে কিন্তু এই দূষণ থেকেও আমাদের এই দেশটাকে মুক্ত করতে পারব যারা ইয়াং জেনারেশন যেটাকে আমরা বলব তাদের কিন্তু সম্পৃক্ত করতে হবে শুধু এই আলোচনাটা এখানেই করব তা না আমাদের কিন্তু যার যার এলাকায় আমাদের কিন্তু কাজ করতে হবে এবং আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই কাজটি করার জন্য আজকে আমাদের শপথ হোক আমরা নদীকে দূষণমুক্ত করব এবং নদীকে ভালো রাখার জন্য যা করণীয় তা করার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে আসব আয়োজন সহযোগী প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন ইসাবেলা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলা ও বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশন সহ দশটি পরিবেশবাদী সংগঠন অনুষ্ঠানে রচনা প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের পুরস্কার ও সনদ দেওয়া হয় আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা দর্শক এবারে নি ও কেয়ার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকাকে আত্মহত্যার সহ পাঠি আব্বান সিদ্দিকি ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের প্ররোচিত করার প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে পুলিশ ব্রিফিং এ ঢাকা মহানগর পুলিশ জানিয়েছে এটি ছাড়াও অবন্তিকা নানা ঘটনা প্রবাহে মানসিক বিপর্যস্ত ছিল বলে ধারণা করছেন তারা গ্রেফতারদের কুমিল্লা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে শহীদুল্লাহ রাজুর রিপোর্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকার মৃত্যুর ঘটনায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আলটিমেটামের মধ্যে সভাপতি আম্মান সিদ্দিকি ও সাময়িক বরখাস্ত সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ডিএমপি জানিয়েছে গ্রেপ্তারদের জিজ্ঞাসাবাদে অবন্তিকার মৃত্যুতে সভাপতি ও সহকারী প্রক্টরের প্ররোচনার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে পর্যন্ত জেনেছি যে তাদের এই বিষয়ের সাথে এক ধরনের সংশ্লিষ্টতা তাদের আছে কিন্তু সেটির গভীরতা কতখানি অথবা ব্লেম কার দিকে কতটুকু দেয়া যায় সেটি আসলে তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় ডিএমপি পুলিশ জানিয়েছে তদন্তে আরও যাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে যে ঘটনা জানার পরবর্তীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ যেহেতু সংবেদনশীল সে কারণে শুরুর থেকেই তারা তাদের ওয়াচে রেখেছিল এবং যখন কুমিল্লা কোতোয়ালি থানা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে তখন তাদেরকে গ্রেফতার করেছে শুক্রবার রাতে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মহত্যা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকা সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকি ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে তাদেরকে মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন তিনি এই ঘটনায় অভিযুক্তদের আসামি করে মামলা করেন অবন্তিকার মা তসলিমা বেগম অভিযুক্তদের বিচার সহ ছয় দফা দাবিতে আন্দোলনে নামেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাদের মৃত্যু হয় 
রোববার ভোর পাঁচটায় চল্লিশ বছর বয়সী মোহাম্মদ আরিফ এবং সকাল সাড়ে ছয়টায় মহিবুল নামে পঁচিশ বছরের তরুণের মৃত্যু হয় এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন বছরের তাই এবার নামের এক শিশুর মৃত্যু হয় গাজীপুরে অগ্নিদগ্ধের ঘটনায় এখন পর্যন্ত পাঁচ জনের মৃত্যু হল শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তাদের তত্ত্বাবধানে আরও ২৪ জনের চিকিৎসা চলছে এর মধ্যে ১৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও শিশু দিবসে মেট্রো রেলে আনন্দে মাতল শিশুরা সুবিধা বঞ্চিত একদল শিশু প্রথমবারের মতো মেট্রো রেলে ভ্রমণ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত এমন উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তারা শিশু দিবস উপলক্ষে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য এই ভ্রমণের আয়োজন করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ মাসুর শাকিলের রিপোর্ট মতিঝিল মেট্রো রেল স্টেশনে প্রথমবারের মতো পঞ্চাশ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশু টিকিট কেটে এন্ট্রি পয়েন্টে পাঁচ করে অন্যদের মতোই মেট্রো রেল প্ল্যাটফর্মে উচ্ছ্বাস যেন আর ধরে না শিশু মতিঝিল থেকে উত্তরাগামী চলন্ত মেট্রোতে প্রথমবারের মতো ভ্রমণে উদ্বেলিত শিশুরা তুমি কিসে চড়ছো বলো তো একটু কেমন লাগছে কেমন লাগছে কেন লাগছে মেট্রো রেল থেকে বাইরের দৃশ্য দেখে শিশুদের আনন্দ আরো বেড়ে যায় আমরা শিশু আমাদের এই মেট্রো রেলের রাজত্বে আমরা সবাই বেঁচে দারুণ আনন্দের সত্যে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মেট্রো রেলে আনন্দ ভ্রমণ আয়োজনের উদ্দেশ্য জানায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জানান দুই সালের মধ্যে ছয়টি মেট্রো রেলের অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হবে চ্যানেল আই ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস দু হাজার চব্বিশ উদযাপন উপলক্ষে জোম প্ল্যাটফর্মে আলোচনা সভা করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও আদর্শের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের সব পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণে গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা তারা বলেন দেশকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি বিশ্বমানের নাগরিক তৈরিতে শিশু ও তরুণদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার বিকল্প নেই অনলাইন আলোচনা সভায় অংশ নেন কমিশনের সদস্য থেমেটিক কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তা কর্মচারী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ প্যালেস্টাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের শীর্ষ নেতারা লেবাননে বৈঠক করেছেন বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসরায়েল গাজার রাফাতে সামরিক অভিযান চালালে তাদের বিরুদ্ধে যৌথ হামলা চালানো হবে শনিবার পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বার্তা সংস্থা এপিকে এ তথ্য জানিয়েছে হামাসের একটি সূত্র বার্তা সংস্থাটি আরও জানিয়েছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা বাড়ানো এবং ইসরায়েলকে ঘিরে ফেলার ব্যাপারে হামাস হুতিদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে রাফাতে ইসরায়েল হামলা চালালে ফিলিস্তিনি দলগুলোর সঙ্গে হুতিদের সম্পূরক হামলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এর আগে শুক্রবার রাফায় সেনা অভিযান চালানোর অনুমতি দেয় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা এবারে নিটল টাটা কৃষি সংবাদ মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় পানির অভাবে ধান ক্ষেত শুকিয়ে যাচ্ছে চাষিরা জানান অধিকাংশ জমির মাটি ফেটে গেছে দ্রুত পানির ব্যবস্থা করা না গেলে ধানের চারা বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে বছর ঘুরে প্রকৃতি সেজেছে নতুন রূপে শীতের রিক্ততা ঝেড়ে প্রকৃতিতে লাগা পরিবর্তনের হাওয়া সিক্ত করছে মানুষের মন নিজের রূপ লাবণ্যে বার্তা দিচ্ছে সুন্দর ধরিত্রী বিনির্মাণের পাতা ছড়া বৃক্ষে দেখা দিয়েছে কিশলয় কলি ও ফুল বসন্তে বর্ণিল হয়েছে লালমলির হাটের প্রকৃতি এবারে খেলার খবর